什么《甄嬛传》全剧只有安陵容的尺度最大，上半身和大腿根都暴露了。四大爷开车最多的戏份也都在安陵容身上，这是有意义在的。在安陵容人生第一次侍寝时候，他并没有得到消息，而是在串门回来以后从宝娟口中得知的。听到这个消息，他还是很紧张的。紧接着就是宫女伺候他沐浴更衣。安陵容当时的画面，香酥的软肩可以说是整部剧侍寝人员露肉最多的了。再看这条光溜溜的腿子，每个妃子侍寝都是直接被裹成肌肉卷抬进。皇上的寝殿，可是安陵容的步骤就不同了，还特意展示了一下几乎到大腿根的镜头，真的是妙啊！其实这还不是尺度最大的，最大的还得是安陵容的后背。在宝娟我的嗓子之后，她为了重新获得恩宠，就想到了冰溪。而在冰上起舞，需要非常轻盈的身体，于是她就开始节食减肥。瘦下来的同时，身上的皮肉肯定会松弛，于是就让宝娟给她擦药，好让肌肤恢复紧致。可是因为她节食过度，使她晕倒了。这一幕你瞅瞅，她的后背几乎毫无遮挡，她起身。之时就只穿了一个肚兜，可以说是整部剧中最清凉的造型了。再有就是安陵容父亲出事儿，她为了救父强行怀孕，这一期间可没少和四大爷开车。你好香啊！太医说了，皇上不能跟臣妾亲近。已经五个月了，想来也无大碍。因为有孕，所以皇上要尽他位分。可是嬛嬛不愿意啊，就端着藕粉桂花糖糕来找四大爷。四大爷也肯定知道嬛嬛是来干嘛的了。而此时苏培盛才更绝，他卡着点进来，让四大爷为安陵容选封号。四大爷就顺势让甄嬛选择，甄嬛选了一个。周一听，大胖菊说了啥？蓉儿静默谦顺，乃礼仪人也。这礼仪人也可不是夸人的，这是出自一本《Little Yellow Book》，这个词是汉成帝对赵飞燕的评价，夸奖赵飞燕会在 bed 上玩，功夫了得。四大爷拿这个词形容安小鸟，就是为了安抚嬛嬛，意在说他是一个供人取乐的奴婢，你跟他置什么气？君子一言，驷马难追呀，所以位分肯定还是要尽的。于是嬛嬛做主，给他选了个梨子，并且还连带着梅姐姐等人一起进封。这不就是妥妥的打安陵容的脸吗？那为啥安小鸟要为这部剧贡献这么多大尺度呢？为了体现他的悲哀呗。其实《甄嬛传》，安陵容和《如懿传》，魏燕婉是同一个定位，两位都因为手段而祸从，屡次因为皇帝之事出色而得到好处。但可悲的是，他们都不被皇帝当好玩意儿对待，露再多的肉，穿再少的衣服，不过是一个性能上的工具。罢了，哪个皇帝不需要这样的工具人呢？甄嬛回宫后的华侨事件是谁把凶手引向了新贵人？嬛嬛回宫的第二天，和梅姐姐一同拜见完太后，在回宫的路上遭遇了华侨事件。要知道，嬛嬛才回来，这么快就有人按耐不住，想要暗算嬛嬛和皇四了。这件事情一共有五个嫌疑人，首先就是抬轿撵的小太监。本来有很多条路可以走，小太监偏偏选择了这条路，那这居心何在呀、啊？可是小太监有正当的理由啊，那就是这条路是夏季最凉爽的，而且平时这条路是很好走的，断不。不会出现今天这样的情况，事实也确实如此，所以甄嬛就排除了他们。第二个皇后，本来在嬛嬛出宫以后，宜修就过着一人同管后宫的日子，没有任何人来膈应自己。可是嬛嬛回宫了，她一回来就勾走了四大爷。即便是嬛嬛怀着孕不能够侍寝，四大爷也是要陪着甄嬛的。嫉妒就是宜修的作案动机。可是这件事情若是皇后做的，那么嬛嬛华侨的当晚，皇后就不会因为皇上去了永寿宫而伤神，而是应该在问这件事情的结果呀。所以就排除了宜修。第三个。人是新贵人，这是为啥呢？因为第二天瓜六就带着新贵人请安。华侨的时候离得最近的就是这俩人的寝殿，并且小允子查出了半人的鹅卵石是矮子松里面才会有的。而后宫之中喜欢矮子松的只有新贵人。可是，在甄嬛将瓜六气走以后，新贵人并没有跟着一起走，而是跟嬛嬛表达了自己的忠心，想要和嬛嬛联手扳倒瓜六。嫔妾在宫中无依无靠，如今娘娘荣耀回宫，想必这风光背后也少不了心酸。嫔妾愿与娘娘一同分担，略尽绵力。可是甄嬛已经变身成了扭葫芦甄嬛，怎么可能轻易相信她的话？于是就搬出矮子松试探她。没想到新贵人表现得很是高兴，于是嬛嬛就打消了两分的怀疑。而她身边的佩儿原来是嬛嬛宫里的人，于是就约佩儿夜晚来叙旧。来了以后，借着关心佩儿，有意无意地打探新贵人的消息。在佩儿发完好人卡之后，嬛嬛才彻底打消了怀疑。第四个瓜六，新贵人排除了嫌疑，那就只剩下瓜六了。毕竟瓜六跟自己有仇嘛，而且他还是宜修战队的人，那最大。大嫌疑自然也落到了他的身上。就在嬛嬛准备下定论的时候，出现了第五号嫌疑人，他就是安小鸟。本来甄嬛已经在定论了，在路上碰到了安小鸟。安陵容见嬛嬛
不再追查了，肯定要再去添一把火呀。在路上故意偶遇了甄嬛，两个人就在暗戳戳的讽刺对方。一个说到了甘露寺也不安生，还想着勾引皇帝；一个说熬了这么多年，不也还只是个平位，真的是高手过招啊！见嬛嬛华侨事件并没有达到自己的预期，安陵容忍不住了，就拿着香囊巴拉巴拉的说了一堆，这也就让甄嬛怀疑了。安陵容和瓜六同是宜修的人，可是两人一直都是面和心不和。安陵容做这件事情，若是成功了，一举三得：一是甄嬛流产，二是瓜柳背黑锅被嬛嬛惩罚，三也可以让新贵人连坐一下。所以这件事情极有可能是安陵容做的。那么是谁把凶手引向了新贵人，也就不攻自破了。细心的人都知道，新贵人喜欢矮子松，利用上面的鹅卵石做文章。安陵容好一个栽赃嫁祸！可惜新贵人自己都不知道，头上顶了这么一口大锅。不管是谁，都只能说像瓜六这样没脑子的人，也只能让别人当枪使了。